Hello! Magandang araw! Ngayon ay mag a tayo ng similar fractions. Kapag sinabi nating similar fractions, magkapariho ang denominators. Kagaya nito, pariho yung denominators ng fraction na i-add natin ngayon. Sa pag-add ng fractions na pariho ang denominators, ipa-plus lamang natin yung numerators at kukopyahin ang common denominator. Okay, i-add natin ito. 1 fourth plus 3 fourths. Pareho yung denominators, kaya i-plus lamang natin yung numerators. 1 plus 3 equals 4. At kopyahin lamang natin ang common denominator na 4. Okay, ang answer ay 4 fourths. Pareho yung numerator at denominator. Improper fraction ito. Kailangan natin itong isimplify. Ang gagawin lamang natin ay i-divide natin yung numerator sa denominator. At syempre, kapag i-divide natin yung 4 sa 4, yung answer ay 1. Walang remainder, ba? 4 divided by 4 equals 1. So, yung answer ay 1. Sunod, i-add natin 3 sixths plus 1 sixth. Pareho yung denominators, kaya i-add lamang natin yung numerators. 3 plus 1 equals 4. At kopyahin ang common denominator na 6. Ang answer ay 4 sixths. Eto ay pwede pang ma-reduce sa lowest term. Dahil yung numerator at denominator ay parihong even number. Ibig sabihin, meron silang greatest common factor o GCF. Kaya, i-divide natin sila sa kanilang GCF. Ang GCF ng 4 at 6 ay 2. I-divide natin sila pareho sa 2. Okay, i-divide natin. 4 divided by 2 equals 2. Ito naman, 6 divided by 2 equals 3. Ang answer ay 2 thirds. Next example, 6 eighths plus 1 eighth. Pareho yung denominators, kaya i-plus lamang natin yung numerators. 6 plus 1 equals 7. At kopyahin natin yung common denominator na 8. Okay, ang answer ay 7 eighths. Ito ay nasa lowest term na dahil yung numerator at denominator ay magkasunod na number. Last example, i-add natin 9 over 12 plus 4 over 12. Pareho yung denominators, kaya i-plus lamang natin yung numerators. 9 plus 4 equals 13. At kopyahin ang common denominator na 12. Ang answer ay 13 over 12. Ito ay improper fraction. Mataas yung numerator kaysa sa denominator. Kailangan natin itong isimplify. I-divide lamang natin yung numerator sa denominator. At syempre, kapag i-divide natin yung 13 sa 12 Yung quotient ay 1 at may remainder na 1. Dahil may remainder, isusulat natin yung answer as mixed number. Ibig sabihin, may whole number at may fraction. Okay, itong quotient na 1, ito yung whole number. Ang remainder, ang numerator. At ang divisor na 12 ang denominator. Okay, ang answer ay 1 and 1 over 12. 